Good morning, students. My name is Himlata Yadav, and today we are going to understand about the class 11th biotechnology. And we were doing chapter 5 uh, bioenergetics and enzymes. And in that, we have studied till uh, the competitive inhibition and uh, what is the effect of uh, competitive inhibition on the, uh, we can say, uh, on uh, the KM value, Michaelis Manton constant, and what is the effect of uh, um, uh, on the Vmax, velocity maximum of the enzyme action that we have studied. And now we have to do another next topic. That is the uh, ATP act as a uh, free energy, energy currency. How ATP act as an energy currency that we have to understand. So we are. Uh, I am about to share the screen with you. The enzymes are catalyzing the reactions by um, decreasing the uh, activation energy. This we know, and enzymes uh, are the biocatalyst, which are also regulated by the temperature, particular optimum pH. They work at their optimum pH temperature that we have understood. What uh, we will be studying now is the ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ke baare mein sabne padha hai. Adenosine triphosphate mein uh, three jo phosphates hote hai, last phosphates that are uh, very important phosphates because uh, those phosphates are involved in the, um, we can say, various reactions in which the energy is used like synthesis of macromolecules from the small precursors. So, if you have a macromolecule from the monomers, then what is the ATP use in that? So, that uh, we are studying. So, let us now um, share the screen. ATP, uh, we will be studying about ATP today, how it is acting as an energy currency. Uh, the screen is being uploaded. We will wait for some time. So this is enzymes, bioenergetics. Uh, this chapter is going on. This is chapter four of uh, class 11 biotechnology. And we have done till the uh, the enzyme inhibition. So I hope you are able to find uh, the next topic, the laws of thermodynamics we have studied. The combining of the two laws, which gives the 1878 gives free energy function and G is equal to H minus Ts. G is the change in the free energy. The reacting system H is the heat content or enthalpy of this reaction. So this we have studied. T is the absolute temperature at which process taking place. S is the change in the entropy of the system. E is equal to H minus PV. E is the energy, uh, in internal energy. H is the change in enthalpy. PV is the work done on the surroundings by increasing the volume of systems by V at constant pressure and temperature. ATP, the universal currency of free energy. The living organism derive free energy from the environment. The photosynthetic organism take this uh, energy from sunlight, whereas uh, the chemotrophs, the non-photosynthetic organism obtained by oxidation of the food. And uh, this free energy is used to complete uh, some vital processes in such cells. Free energy to ATP is used when ATP ke jab bonds break. So, adenosine mo, triphosphate, diphosphate and monophosphate mein badalta hai. Tab energy in the organism which they use in a lot of reactions. Mein use karte hai. Yaha par diye hai kuch aise reactions here. So, we are showing us the first reaction. Kya hai? Uh, first reaction is the synthesis of macromolecule. When macromolecule becomes small precursors or monomers, then you use ATP. Use hota hai. Active transport, second process in which ATP is used, is active transport. Hai. 
एंड अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है जैसे नर्व सेल में आप देखते हो कि सोडियम और पोटेशियम को अपोजिट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है द पोटेशियम आइन्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द वी कैन से the the sodiums are transported outside the axonal membrane and the potassiums are transported inside the axonal membrane so this is a example of active transport even glucose transport jo hota hai wo bhi active transport ka example hai mem axon jo glucose transport muscles mein in a muscle contraction muscle contraction ke waqt bhi atp use hote hain aapko pata hai atp से ही जो क्रॉस ब्रिज होता है क्रॉस ब्रिज एक्टिन और मायोसिन के बीच में वो बनता है तो तब एटीपेज एक्टिविटी मायोसिन हेड में जो होती है उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होती है सार्कोमियर्स के जेड लाइन पास आते हैं और सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है इनफिडिलिटी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस डीएनए का रेप्लीकेशन होना डीएनए जब रेप्लीकेट होता है तो ए यूज होते हैं बिकॉज जो हेलिकेज एंजाइम है बॉन्ड ब्रेक करती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को दो डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करती है वो भी एटीपी यूज करती है इवन डीएनए पॉलीमरेज जो दोनों स्ट्रैंड्स को रीड करके टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को उनपे जो नया डीएनए बना रही है वो भी एटीपी यूज करती है बिकॉज बिफोर बींग यूटिलाइज इन द अब मैं प्रोसेस द फ्री एनर्जी डिराइव फ्रॉम द लाइट और फ्रॉम द तो जब यूज हो रहा है इन सब रिएक्शंस में मैक्रोमोलिक्यूल्स के बनने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन में और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन चार प्रोसेस में जब एटीपी यूज हो रहा है तो फ्री uh, एनर्जी जो uh, है वो क्या होती है या तो लाइट एनर्जी से मिलती है या फूड स्टफ के ऑक्सीडेशन से मिलती है जब हम अपने फूड को ब्रेक कर रहे हैं ग्लूकोज जब हमारे अंदर ब्रेक होता है तब भी हमें एनर्जी मिलती है एंड इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू स्पेशल फॉर्म और ये जब हमें एनर्जी मिल रही है तो ये एटीपी में टेम्प्रेरी दब बन के स्टोर हो जाती है एंड ए टी पी इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल करेंसी ऑफ द फ्री एनर्जी और ए टी पी इसीलिए कहलाता है यूनिवर्सल करेंसी या फ्री एनर्जी का इट प्ले सेंट्रल रोल इन द ट्रांसफर ऑफ फ्री एनर्जी ये फ्री एनर्जी के ट्रांसफर में सेंट्रल रोल प्ले करता है एक्सरगोनिक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस टू द एंडरगोनिक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस सो ए टी पी एनर्जी रिलीज कर ट्रांसफर ऑफ फ्री एनर्जी एक्सरगोनिक एनर्जी रिलीजिंग से एंडरगोनिक प्रोसेस में ए टी पी यूज होता है एक्सरगोनिक में ए टी पी बनाया जाता है एंडरगोनिक में ए टी पी यूज होता है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी रिच फूड स्टफ जब हम खाने को तोड़ रहे होते हैं हमारे सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है फूड का यानी कि रेस्पिरेशन की बात हो रही है तो फ्री एनर्जी कंज्यूम होती है सेंसेस ऑफ एटीपी बन जाते हैं तब और एडिनोसाइन डायफॉस्फेट से बन जाते हैं ट्राइफॉस्फेट उसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है एडीपी प्लस पी आई इट बिकम्स ए टी पी एंड ए टी पी देन डोनेट मच ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी टू द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस और ये ए टी पी जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर एनर्जी की जरूरत है जैसे हमने ऊपर चार रिएक्शन पड़े कि मैक्रोमोलिक्यूल के बनने में ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे भी दिए हुए हैं ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस हैं बायोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन एक्सेट्रा तो एडीपी और पीआई जब पहला बॉन्ड ब्रेक होता है एटीपी का तो 7.3 किलो कैलोरी मोल ऑफ एनर्जी बनती है ए कैन बी कन्वर्टेड इन टू एडिनोसाइन डायफॉस्फेट एडिनोसाइन डायफॉस्फेट जो बदल जाता है और यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हो अगर एक फॉस्फेट ब्रेक होगा तो एडिनोसाइन ड्राई फॉस्फेट बन जाएगा अगर दो फॉस्फेट ब्रेक होंगे तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा ये आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में तो पहला फॉस्फेट सबसे पहले रिलीज होता है देन सेकंड फॉस्फेट रिलीज होता है ये थर्ड फॉस्फेट कभी रिलीज नहीं होता बिकॉज ये डायरेक्टली जुड़ा रहता है और ये हाई एनर्जी फॉस्फेट भी नहीं है तो एडिनोसिन जो है एडिनोसिन वो मोनोफॉस्फेट हमेशा वैसा का वैसा रहता है एक सिंगल फॉस्फेट बट तो लास्ट के दो फॉस्फेट होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं वन बाय वन सबसे पहले द आउटर मोस्ट और थर्ड फॉस्फेट ब्रेक होगा ये माइनस होता है और देन अगर ये भी यूज हो चुका है तो सेकेंड वाला भी फॉस्फेट यूज हो जाता है तो यहाँ पर हमको ये पता चला एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट का स्ट्रक्चर 
बीच में लास्ट फर्स्ट जो है उसका जो बॉन्ड है वो फर्स्ट वो एनाइड्राइड बॉन्ड है यहाँ पर हमें उसका नाम पता चला और जो दो फॉस्फेट के बीच में फॉस्फो एनहाइड्राइड सेकेंड फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है और फिर जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में है यहाँ पर उसको बोलते हैं फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड तो यहाँ पर एटीपी के स्ट्रक्चर में हमें दो तरह के फॉस्फेट बॉन्ड का नाम पता चला जो लास्ट टू फॉस्फेट है जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये लास्ट टू फॉस्फेट की ये हाई एनर्जी है एंड जो फर्स्ट फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है ये लो एनर्जी बॉन्ड है तो दिस वी अंडरस्टूड नाउ एंड स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया कि किस तरह से एटीपी का स्ट्रक्चर है एडीपी का स्ट्रक्चर है और ए एम पी का स्ट्रक्चर है तो एडनोसिन इज जस्ट दी ऑक्सी राइबोज और राइबो शुगर इफ इट इज लिंक विद एडिनिन नाइट्रोजन बेस सो हेयर राइबो शुगर इज लिंक विद द एडिनिन नाइट्रोजन बेस एंड दिस स्ट्रक्चर इज एडिनोसिन वेन इट इज अटैच विद द फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड एंड द फिफ्थ पोजिशन इट बिकम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वेन दिस फॉस्फेट इज अनादर एस्ट्रीफाइड विद वन मोर फॉस्फेट देन इट विल बिकम एडिनोसिन डायफॉस्फेट सो द सेकेंड फॉस्फेट इफ इट is taken with the adenosine it becomes amp uh, it becomes adp if the second phosphate is taken and first phosphate is only uh, if the first phosphate is only taken then it will become amp adenosine monophosphate and if the third phosphate is also taken all the three phosphate with adenosine is taken then it will become adenosine triphosphate so this is the structure of atp एडनोसिन मोनोफॉस्फेट पीपीआई पायरोफॉस्फेट वाइल डोनेटिंग इट्स एनर्जी इन सम अदर प्रोसेसेस एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइट फ्लैशेस बाय फायरफ्लाई तो इसमें भी जो जुगनू होता है फायरफ्लाई होता है जो लाइट रिलीज करता है उसको भी एटीपी की जरूरत होती है तो वो भी एटीपी को यूज करके अपने बॉन्ड ब्रेक करके केमिकल रिएक्शन के थ्रू फायर फ्लाई फ्लैश करवाता है लाइट को ये भी एडीपी और ए एम पी न्यूक्लियोसाइड्स में रहता है एडनिन अप्योरिंग बेस अकर इन डी एन एन आर एन ए एंड राइबोज पेंटोज शुगर एंड थ्री और टू और वन फॉस्पेट ग्रुप रिस्पेक्टिवली तो डायग्राम में आपको पता चल गया किस तरह से स्ट्रक्चर था तो ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का इंजाइम कैटलिस्ट दैट कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन ये समरी है ईच इंजाइम एज एन एक्टिव साइट इन टू विच द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स प्रिसाइजली लॉक इन की द मॉडर्न इंडियज फिट डज नॉट रिक्वायर एक्टिव रिजिड स्ट्रक्चर एंड द वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर पी एच सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्रेजेंस ऑफ इनिबीटर्स एक्टिवेटर्स द रेट ऑफ इंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन enzymes lower the activation energy simple single substrate enzyme catalyzed reaction can be described by macleish menten kinetics which is hyperbolic graph enzymes are also affected by presence of inhibitors like competitive non competitive and competitive inhibitors which slows down the rate of the reaction to stop it completely by energetic deals with the transformation and use of energy by linking cells there are two laws of thermodynamics the first law states that energy can neither be created nor destroyed but can be converted into other forms of energy the second law of thermodynamics states that entropy or disorder of the universe is always increasing combining the two laws of thermodynamics describe the free energy g change or the performance of work the photosynthetic react organisms derive free energy from the sunlight whereas the chemotrope obtain the free energy by oxidation of food stuff this free energy is used to complete the cellular processes thus free energy is partly converted into atp which is always known also known as universal currency of the free energy and during the energy releasing processes breakdown atp is synthesized from adp and inorganic phosphates while in the energy requiring process atp is broken down in adp and pi so this is the chapter here chapter finished exercises are given and uh, and this is the end of the chapter